Ich sitze hier heute zusammen mit Golo Röcken. Ähm, dem einen oder anderen könnte es ein Begriff sein, aber vielleicht nicht jedem. Und wer das ist und warum wir hier sitzen, das erzählen wir euch einfach selbst. Cool. Schön, dass du hier auf meinem Sofa sitzt. <lacht> ich freue mich echt. Ähm, ich weiß nicht, ob dich schon jeder kennt. Du, warst, äh, du bist ein sehr guter Age Group Triathlet. Du warst letztes Jahr unter den Top 10 bei der Premiere des Ironman Hamburg, was da der beste Age Group war. Ähm, warst schon auf Hawaii. Ja. Ähm, bist also als Triathlet vielleicht dem einen oder anderen schon im Griff. Trotzdem kennt dich nicht jeder. Äh, deswegen wäre es cool, wenn du dich einmal kurz ein bisschen vorstellst. So, wer bist du? Was machst du? Ja, ich, genau. Ich, hab, ähm, ich bin, komme ursprünglich aus Köln und habe da angefangen mit Triathlon. Das ist schon eine ganze Ecke her. Das sind schon gute zehn Jahre, die jetzt so zurückliegen. Und dann habe ich eine etwas längere Pause gemacht, sage ich mal, mit, mit dem Sport, wo ich dann angefangen habe, Medizin zu studieren und hier nach Hamburg gezogen bin. Und ich bin jetzt seit gut acht Jahren in Hamburg mhm. und habe dann ähm, so vor vier, fünf Jahren wieder angefangen, regelmäßiger zu trainieren und habe mich dann so vor, vor drei Jahren wieder mehr auf die Ironman-Distanz, sage ich mal, geschlagen. Und dann habe ich mich 2015 das erste Mal für Hawaii qualifiziert in Maastricht und genau dann ähm, letztes Jahr eben mit dem Ironman Hamburg, was ein ganz besonderes Erlebnis war, das zweite ja. Mal dann. Weil dann genau. fühlt, fühlt sich Hamburg für dich wie jetzt wie die Heimat an, wenn du aus Köln kommst? Oder ist es so ein bisschen, ja, ist auch ganz schön? <lacht> nee, ich würde schon sagen. Also mittlerweile würde ich schon so sagen, dass Hamburg eigentlich meine Wahlheimat, ich mich aber auch eher als Hamburger fühle als als Kölner. Hm. Ich ähm, studiere noch Sport im Moment an der Spruche in Köln für so zwei Tage die Woche. Ähm, und dann merke ich immer so den Unterschied zwischen Hamburg und Köln. Das ist eigentlich so, so ganz gut. Mhm. Und ich fühle mich ja. mehr als Hamburg. Beides. Ja, genau. Ich so ein bisschen ja. Von beiden. Ja. Ähm, du hast jetzt gesagt, zum Medizinstudium bist du hochgekommen. Genau, jetzt studierst du Sport. Hast du Medizin äh, abgeschlossen oder ja. bist du gewechselt? <lacht> nee, ich habe ähm, letztes Jahr im Juli mein Medizinstudium abgeschlossen. Bin aber im Moment noch an meiner Doktorarbeit am, am Schreiben quasi. Und ähm, da studiere ich noch Sport, weil ich relativ viele Leute im Tretland noch coache und es mich halt mega interessiert und die Sporthochschule Köln das angeboten hat, dass man sich eben direkt in den Master quasi, quasi ähm, bewerben kann mhm. ähm, und was eigentlich nicht so ganz typisch ist. Also, klingt aber nach einem vollen Tag, also äh, mit viel Ambition Triathlon machen, <lacht> selber coachen, mhm. studieren. Ja. Doch, also Musst du noch arbeiten oder kriegst du über das Coaching so deinen dein, dein Alltag gestemmt? Finanziell? Ja, das geht eigentlich mit dem, mit dem Coaching mittlerweile, habe ich da auch das Glück, das so zu stemmen. Aber klar, es ist schon, es macht mir irre viel Spaß, aber es ist schon auch viel Arbeit, dass hm. gerade das Coaching von vielen Athleten ist. Ja. Ähm, du hast jetzt angesprochen, dass du, dass du eben das Coaching machst, dann hast du das Studium abgeschlossen, bist beim Sport dabei. Soll das so die Richtung sein, die du gehst? Also Coaching mit ganz viel... Hintergrundwissen über den Körper. <lacht> ja, also mein Traum ist so, später ein Zentrum zu sein für Sportmedizin und eine Anlaufstation, sage ich mal, für Athleten, die einerseits verletzt sind und andererseits aber auch ähm, den professionellen Aspekt abzudecken. Also, dass man so eine, sage ich mal, Zweischichtung hat zwischen einerseits Patienten und andererseits auch Sportlern. Mhm. Aber das ist eben ein relativ weiter Weg, weil ich irgendwie auch noch die, die äh, Assistenzarztzeit ja schon noch im Krankenhaus machen muss. Ja. Okay, das wird dann nochmal noch ein Einschnitt. Irgendwie. Ja, das wird wahrscheinlich schon nochmal ähm, relativ heftig. Ich probiere halt irgendwie so eine vielleicht 60 bis 70 Prozent Stelle zu kriegen. Das ist aber nicht ganz einfach. Hm. Dann bist du 60 bis 70 Prozent Arzt und 60 bis 70 Prozent Triathlet und dann noch ein bisschen Coach. Das <lacht> genau. Ist, das ist eine Menge. Ja. Ähm, wie wichtig ist dir selber dieses ganze Coaching in, in, in deinem eigenen Sport? Hast du einen Trainer oder machst du das selber? Mhm. Ich habe mich ähm, selber trainiert, so die letzten drei, vier, fünf Jahre und ähm, werde aber jetzt noch ähm, von Lucy Charles und Tim Don so ein bisschen mitbetreut, aber prinzipiell schreibe ich immer noch meine Pläne selber. Ich finde es halt, es wäre jetzt glaube ich relativ schwierig auch für einen Coach mich zu trainieren, weil ich relativ viel ähm, mich auch selber mit verschiedenen Sachen beschäftigt habe. Trotzdem probiere ich auch immer Input jetzt, sage ich mal, von Lucy Charles und Tim Don mitzunehmen, weil wir einfach noch einen Erfahrungsschatz haben, den ich einfach noch nicht aufweisen kann. So. Da sind wir jetzt auch mal keine ganz kleinen Namen. <lacht> ja. ähm, das hat ja einen Grund, dass du von diesen beiden trainiert wirst. Es <lacht> kommt ja nicht so ganz von ungefähr so, ah, guck mal, der Typ ist cool, der kommt aus Hamburg und äh, <lacht> den trainieren wir mal, wir beide zusammen. <lacht> 
Ähm, du, bist, du hast dich beworben bei einer Try Academy von, von Swift und ich glaube zusammen mit Specialized genau, wurde das ja. aufgezogen. Diese Academy-Geschichte von Swift kennt man vielleicht von, vom Canyon Stram Racing Frauenteam. Ähm, dann gab es, ich weiß gar nicht, war das BMC oder Cannondale? Playpack, keine Ahnung, ich glaube auch irgendein Männerradteam, wo man sich reinfahren konnte über Swift. Ja, ich glaube, sie haben in verschiedenen jetzt schon gearbeitet. Okay. Also das eine, ich weiß nicht, um Oracle Greenwich oder sowas haben mhm. die, glaube ich, jetzt im Moment. Und dann war es das Frauenteam, was du gesagt hast, mit, mit SRAM. Ja. Das Team, genau. Also oh, da ja. ging es darum, dass man sich über, über diese Trainingsplattform Swift hält auf einen Hometrainer, konnte man seine Leistung quasi einreichen ja. immer wieder ja, und bestätigen lassen und ähm, hatte dann die Chance, eingeladen zu werden für zu einem Profiteam irgendwie ähm, am, beim Trainingslager dabei zu sein, also sich dann möglicherweise halt wirklich als Amateur in ein Profiteam zu fahren und einen mindestens einen Jahresvertrag zu bekommen. Genau. Ähm, bei Canyon Stream Racing habe ich das sehr nachverfolgt, weil ich damals bei Canyon gearbeitet habe. Ja. Also von war das mein Projekt, da weiß ich relativ viel drüber. Bei der Tri Academy geht es jetzt nicht darum, Profi zu werden, ne? sondern da geht es, so wie ich das verstanden habe, darum, ähm, als Age Grouper eben sich da in ein Team zu fahren, was betreut wird von Lucy Charles und Tim Don zum Beispiel, irgendwie ausgestattet wird mit Material und Reisekosten und so weiter. Und das Ziel ist auf Hawaii? Das Ziel ist Podium der Age Group okay. quasi auf Hawaii, genau. Ja. Und da ich jetzt dieses Jahr vor drei Wochen 30 geworden bin, wäre es also Age Group 30 bis 35. Du bist der Jüngste dann fast. <lacht> <lacht> Oder einer von ja, herzlichen Glückwunsch noch. <lacht> Ähm, ja, also du bist, bist einer von den Jüngeren und ähm, hast da ja wahrscheinlich auch ganz ganz gute Chancen, oder? Wie sieht das da aus? Ja, also man muss schon ehrlich sagen, das wird schon wird schon sehr, sehr schwer. Also das Podium auf Hawaii, ähm, ich war jetzt zweimal auf Hawaii und das war zweimal nicht ganz mein Rennen und da muss ich auf jeden Fall noch einiges verbessern. Aber nichtsdestotrotz bin ich sehr ehrgeizig und hoffe natürlich, dass ich irgendwie da auch ganz gute Chancen habe, aber es wird sehr hart, mhm. ja, definitiv. Erzähl doch mal ein bisschen über, über diese Tri Academy, den Weg dahin. Wie ist das, wie ist das Ganze gelaufen und wie bist du da drauf gekommen? Da genau. Ja, das war eigentlich relativ, relativ zufällig. Ich habe einen Artikel auch gelesen auf Slow Twitch, der quasi veröffentlicht wurde von dieser Tri Academy. Und dann habe ich meine Freundin Kim hat gesagt, du, das ist eigentlich genau dein Profil, was die so suchen. Also schon öfters auf Hawaii gewesen ähm, und auch irgendwie, ähm, sage ich mal, das Profil, das du irgendwie auch in Ironman ganz gut gefinisht hast und ähm, von dem her bewerb dich doch darauf einfach mal. Und dann musste man erstmal seine ähm, Ergebnisse ähm, offenlegen und seinen Rennkalender für nächstes Jahr und ob man sich qualifizieren möchte oder ob man schon qualifiziert ist. Und dann habe ich mich erstmal ganz einfach beworben und habe dann, das war im März, und habe dann im April eine Nachricht bekommen, hey, you made it to the top 20 list. Und das war so, wow, okay. <lacht> <lacht> ähm, und dann war eben der zweite Schritt, dass ich ein fünfminütiges Video ähm, aufnehme und mich eben so präsentiere und warum ich das machen möchte. Und ähm, dann habe ich eben das, sage ich mal, aufgenommen. Und parallel dazu ähm, bin ich auch zu dem Swift Run Event nochmal gegangen und habe da so ein bisschen auch schon mal die Jungs von Swift, sage ich mal, kennengelernt. Ähm, und habe dann das Video quasi abgeschickt. Und hätte dann niemals damit gerechnet, dass irgendwie ähm, das, dann, das dann so kommt. Und ich weiß noch ganz genau, das war irgendwie, ich bin aufgewacht um, um halb fünf morgens. Ähm, das war am 13. Ähm, mhm. irgendwie 13. April, glaube ich. Nee, 13. Mai. Nee, 13. April. Genau, 13. April, also gut vor einem Monat. Und dann ähm, kam eine Mail. Congratulations. Und ich habe nur die ganze Zeit runtergescrollt und habe gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und habe dann erstmal meine Freundin geweckt, habe das ganze Haus geweckt, <lacht> habe dann ein bisschen gefeiert. Und ja, es war einfach, es war schon echt unglaublich, ja. unglaublich cool auch. Und genau jetzt, wir fliegen im Juli nach Kalifornien, wo wir dann noch so einen Windtunneltest quasi haben und mit dem Material und was bekommst du für ein ja. Material? Das will ja immer das, jeder. Ja, das ähm, wird das S-Works Schiff sein. Und dazu eben noch ähm, Helme, Schuhe, die ganze Bekleidungspalette quasi. Und wir kriegen von Roka die Neoprenanzüge, von Cliff Bar die Nutrition. Und von Wahoo bekommen wir halt noch ähm, 
Trainer, Laufbänder und ähm, ja, ja. Schon ein genau. ordentliches Paket, ne? Ja, schon ein ordentliches Paket. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, aber ich glaube, <lacht> das war es so. Kommen wir zu dem, falls du was vergessen haben solltest. Ja, das hat ja einen Grund, warum wir jetzt hier zusammen sitzen. Ähm, du wirst über diesen Weg mit der Trail Academy und äh, mit diesem ganzen, wie kriegt man Studium, Job, Coaching, selber trainieren, <lacht> gut sein im Triathlon, aber irgendwie auch noch äh, vielleicht ab und zu mal eine Viertelstunde Privatleben haben und so. Wie kriegt man das auf die Kette? Über diesen Weg wirst du äh, bei Pushing Limits berichten. Ab, so, ab sofort. Also ab jetzt. <lacht> das, hiermit starten wir. Ähm, und da kannst du halt noch viel erzählen. Und wenn du was vergessen haben solltest, bin ich sicher, es gibt noch eine Gelegenheit, das nachzuholen. Ähm, das ist, ist schon ein großes Paket, was ihr da irgendwie bekommt. Ähm, hast du eine Ahnung, was das für einen Wert hat? Wurde das gesagt? Das ist ein amerikanisches Unternehmen, wahrscheinlich haben ja. sie euch tausendmal um die Ohren gehauen. Also ehrlich gesagt, sie haben so nichts Offizielles gemacht, aber man ist alleine das ähm, Schiff s kostet ja irgendwie über 10.000, glaube ich. Also es wird schon irgendwie ein ganz gut, also weiß ich nicht, ich weiß nicht, 20, 30 oder ja. irgendwie sowas ja. in der Art. Wie viele Leute wurden ausgewählt? Es gab insgesamt vier Leute, die ausgewählt wurden, genau. Zwei Jungs und zwei Mädels. Und wo, wo kommen die anderen her? Der ähm, Gerd kommt auch aus Europa, aus Belgien, ähm, ist auch in meiner Age Group unterwegs, startet auch beim Ironman Hamburg hm. und hat in Kalmar letztes Jahr eine 8.35 gemacht, also der ist auch, glaube ich, echt gut. Und Kalmar ist ungefähr dann so flach wie Hamburg dieses Jahr. Dieses Jahr, <lacht> <lacht> genau. <lacht> Ähm, dann ähm, haben wir noch ähm, Rachel, das ist eine Amerikanerin, die hat sich jetzt als erstes schon qualifiziert in Santa Rosa, in mhm. Ironman. Und die ist 18 bis 24, ist ähm, deswegen noch eigentlich relativ jung. Und ähm, genau, dann haben es noch ähm, Rebecca, ähm, die kommt aus England. Also wir haben drei Europäer, eigentlich relativ viel. Mhm. Und die ähm, war vorher ähm, eine Paralympics-Teilnehmerin, hat auch glaube ich zwei Gold gewonnen mhm. ähm, im Tandem. Ähm, und genau, macht jetzt, ich weiß gar nicht, wo sie sich qualifizieren will. Da haben wir noch gar nicht so richtig drüber gesprochen. Wir haben auch noch nicht darüber gesprochen, wo du dich qualifizierst. Ach so, ja, richtig. <lacht> das war dränglich. <lacht> Erzähl. Ja, ja ich ähm, will mich beim Ironman Lanzarote qualifizieren. In, das ist ja jetzt nicht mehr so lange. Genau, ich glaube jetzt noch zehn Tage sind es noch. Ja. Und ähm, sie haben die Renn Rennstrecke nochmal geändert. Ich ja. habe gedacht, ach, es werden vielleicht ein bisschen weniger Höhenmeter, es sind nochmal 350 mehr geworden. <lacht> und ich habe einen heimlichen Respekt vor dem Rennen, auf jeden Fall, ja. aber ich freue mich auch. Also was du, ja. was du wahrscheinlich als Hamburger, Wahlhamburger, möchte gern Hamburger kannst, ist Wind, ne? <lacht> ja, Wind kann ich, Berge kann ich vielleicht noch von früher. Ja. <lacht> was musst du, was, was, hast du dich ein bisschen damit beschäftigt, was du da können musst? Ja, also letztes Jahr hatte ich so eine... Ähm, 8,35 gebraucht. Auf Lanzarote. Auf Lanzarote, ja. Also das war auch echt relativ heftig, weil ähm, der erste Age Group bei meiner Alles das ist eine 9,25. Ähm, Habe ich jetzt 8? Du hast 8 gesagt. 8, da nee, hätte ich jetzt 9, auf Lanzarote gewinnt man ja. auch 8,35. Ja, richtig. Nee, Entschuldigung. Ja. Ähm, 9,25 ja. und danach 9,32 und der letzte war 9,35. Ja. Also Wobei auch eine 9,35 auf Lanzarote halt äh, schon ganz amtlich sein kann. Ne? Wird auf jeden Fall, ja. 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 Ich habe die Strecke mal so, es gibt ja so ein paar Aero-Tools, womit man die so ein bisschen berechnen kann. Und danach müsste ich ähm, eine halbe Stunde langsamer sein als in Hamburg letztes Jahr. Mhm. Ich erinnere noch so aus der, aus der Triathlon-Zeit, wo ich ein paar Mal da war, ähm, dass auch die Pros, also aus dem Thomas Hellriegel, Nils Görke und Co., die sind da eher so, die waren gut, wenn sie 5.15 gefahren sind. Mhm. Und sonst eben eher bei 4.30. Genau. <lacht> ja, halbe Stunde wäre wahrscheinlich schon, schon gut, ne? Ja. 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 Okay, das heißt, du, du fliegst wahrscheinlich schon, wenn es noch 10 Tage sind, dann bist du nicht mehr lange hier. Nee, genau, ich fliege am Mittwoch. Ja. Vorher habe ich noch ein Bundesliga-Rennen in Gütersloh jetzt mit dem mhm. Triteam Hamburg. Und in dann nochmal so ein bisschen. Ersten, zweiten Bundesliga? In der zweiten Bundesliga sind wir unterwegs, genau. Und ähm, nochmal ein bisschen Wettkampferfahrung sammeln. Und nochmal ein bisschen was mit den ganz schnellen Jungs zu machen. Das ist auch nicht <lacht> verkehrt. Ja. ja, und dann geht's am Mittwoch los. Und wie geht's danach weiter? Also ich meine, hast du noch einen Plan B, falls es, äh, falls du 936 brauchst <lacht> und es nicht reicht? Ähm, der Plan B wäre wieder Ironman Hamburg. Mhm. Ähm, aber wäre natürlich. Ich habe mich extra nicht für Hamburg entschieden, weil ich den Zeitrahmen zwischen zwei Ironmans von acht bis neun Wochen einfach zu kurz finde. Ja. Das habe ich auch gemerkt. Das habe ich sowohl 2015 als auch jetzt letztes Jahr gemacht. Und ich schaffe es meistens dann nicht, 
an Hawaii topfit zu sein. Und dieses Jahr habe ich ganz bewusst, wollte ich einmal sagen, okay, ich will einfach mal probieren, an Hawaii topfit zu sein. Deswegen bin ich auch jetzt noch nicht so, wo ich sagen würde, okay, ich habe die beste Form meines Lebens. Mhm. Gucken wir mal, was, was dann dabei rauskommt. <lacht> ja. Wie viele Plätze gibt es in deiner Altersklasse? Ja, ich denke drei. Drei. Okay. Drei bis vier, je nachdem. Ja, schon. Ja, <lacht> ein Brett. Natürlich, nicht ganz einfach. Mhm. Ähm, du wirst ein bisschen was berichten von Lanzarote rundherum. Und danach machen wir irgendwie eine Mischung aus Videos, Fotos, selber bloggen. Vielleicht machen wir mal einen Podcast oder so, wenn du irgendwo unterwegs bist. Ich glaube, das kann eine ganz abwechslungsreiche Kiste werden. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was dabei rumkommt. Und diese ganze Trail Academy ein bisschen zu verfolgen, finde ich sehr, sehr spannend, weil es irgendwie mal ein anderer Ansatz ist, da, da von außen so ein bisschen mit Unterstützung irgendwie ranzugehen. Und mich persönlich interessiert aber noch viel mehr, so was, was du für ein Typ bist, was du, was du da, davon hältst, was du denkst und so. Und ich würde aufrufen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Ideen, was soll Golo noch erzählen? Ähm, oder sollen wir lieber einfach komplett die Klappe <lacht> halten? Sagt es uns. Oder schreibt. Genau. Ja. <lacht> ja, ich bin super gespannt, was daraus wird. Ja, und, ich freue mich, äh, freu mich tierisch, dass du bei Pushing Limits mit an Bord bist, als neuer Blogger. Ja. Ja. <lacht> Vielen Dank. Dank dir.